आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मोमीज आस्कर अवार्ड्स की स्वागतम एंड सुस्वागत सो डेबई ऐद आस्कर अवार्ड्स की यहजु मैं डाबी स्टूडियो जो कार्यक्रम के अतिरिक्त महारथुंदरू राव जी अंड इंडिया ना चाल मंदिर वो अंड अलग आर आर आर् ट्रूप अंत राव जी वेलकम आल आफ यू मोजु आस्कर् अवार गेलचन अटे आस्कर् अवार गेलचन पाट नाटू 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 सो कंग्राचुलेषन कंग्राचुलेषन टू कीरवाणी एंड कंग्राचुलेषन टू चंद्रबोस् राहुल सिब्लीगंज एंड काल भैरव एस एस राजमौली एन टीआर एंड चेर रूप रूप अंत अलिपोन एक् चूस कोलाहल एवरी नोट चूस आर 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 रात्रि लाइव चूस्ते कसेपू लाइव चूसा वन पे जिम्मी ओके सो एम चाड़ो जिम्मी अनेंटा एसल इंत पैने सर एटा ऐंकरिंग सर एटा चूस अला चूस्त 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 सर बाग चूस्ट कदा चेपे अला अच्छे बट ना अंत इंजेसा हालीवुड अने वर्ड यूजा मन टालीवुड कदा सो वर्ड प्रोनौन तपैपैं ओके ना ऐम गोइंग टू अनौंस ना टू ना टू ना टू फ्रम हालीवुड अंजे अला अनगा नीर गारे अरे जिम्मी रा जिम्मिकल इला अंटे नी जिम्मिकल यमन दिन चूच्चो मा दर चूच्चे अभी नाटू नाटू अंत अंत हालीवुड कदरा अंजे बट एनीवे चिस्टेक्स अला जो ईन चूस पैने सर आस्कर् कमेडियन की जबरदस्त दब पड़पैन सर आस्कर् सो ना वै आम इनवैट स्मित आंट द स्मित कैन यू शेर मी योर सक्से स्टोरी बिहेड युवर मूवी अंजे अन गार्टन चंपल को तरह अवर को अर्थ कल फेमस कमेडियन आस्कर् अवार ऐंकर् मैं कमेडियन दिन अफकोर्स जिम्मी अने कमेडियने तस्कोचन तरह स्मित अने वाल पाप वाल मिसेस की आम कैंसर तो हेयर अंत सो आम वेरे वालों पोलचा अल्लाह पोलचूद कदा आमे गुंडी एवं तेज अरे एट्ला राब आस्कर् इन मिस्टेक्स एट्लाधे अरे मामा महेश गार री सर मेरे वे आलबी स्टूडियो अंत चूस दिन तरह दिन तरह अवन ना चेते ने मेनेज कदरा ओके अंड अलगे इंकोट अवार्ड वे दलीफेंट विश्वर अच्छे ओके दाने कंग्राचुलेषन सो ऐक्चुअल दाने यूट्यूब चूदा चेपे ट्रई से अभी यूट्यूब नैटफ्लिक्स नैटफ्लिक्स ना अंदर वाड़े सर एन तुम मंदी वाड़े 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 लास्ट को नाक राक एंत अन्यायमरादीर ना पासवर्ड दैटफ्लिक्स पासवर्ड ना प्राब्लम पासवर्ड चाल ईजी पेटेकन ईडी वे मामा महेश पासवर्ड वे मामा महेश अदोटी 
ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పాస్పోర్ట్ మీరు వాడింది అనుకో ఇక అయిపోయాయి నేను మూసుకోవాలి ఇటువంటి అప్పుడే ఈ అమెజాన్ పాస్వర్డ్ నెట్ఫ్లిక్స్ పాస్వర్డ్ మనం ఎవరికి చెప్పొద్దండి చెప్తే అందరికీ తెలిసిపోద్ది అనమాట సో ఇక నాటు నాటు గురించి ఎక్కడ చూసినా కూడా దీని గురించే వచ్చేసింది అండ్ ఒక తెలుగు ఫిలిం చరిత్ర ఓకే మనందరికి ఎంత గర్వకారణం తెలుసా ఎంత ఆన నేను మార్నింగ్ నైట్ అంటే నేను నైట్ పడుకునేటప్పుడే ఇప్పుడు కిరవాణి వేండు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు పోయారు అక్కడికి అండ్ చంద్రబోస్ గారు వెళ్ళారు రాహుల్ వెళ్ళారు కాలభైరవ్ వెళ్ళారు మా రమక్క పోయింది అందరు పోయారు పోయిన తర్వాత ఈ ఇంతమంది పోయారు అంటే ఊకినే పోతారా ఫ్లైట్ టికెట్లు మనకు రాలేదు అనుకో అరే ఇంతమందిని తీసుకొచ్చాను ఫ్లైట్ టికెట్స్ డబ్బులు ఎవడు ఇస్తారా అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా ఎవరికి తెలియకుండా కూడా రాజమౌళికి అయితే చెప్తారు లేకుంటే కీరవాణికి యా కీరవాణి యు గాట్ దట్ అవార్డ్ అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ప్లీజ్ డు నాట్ షేర్ విత్ ఎనీ వన్ ఇఫ్ యూ షేర్ విత్ ఎనీ వన్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ విల్ బీ మిస్సింగ్ సో అందుకోసం మీరు ఎవరికి కూడా చెప్పొద్దు యూ విల్ బీ మిస్సింగ్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ యూనో ఇది మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి అండ్ ఇంకేదన్నా మీరు మాట్లాడండి ప్రిపేర్ కండి అండ్ డు నాట్ వెల్ టు ఎనీ వన్ అండ్ డు నాట్ రివీల్ టు యువర్ వైఫ్ డు నాట్ రివీల్ టు యువర్ డాటర్ అండ్ సన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ డు నాట్ రివీల్ టు ఎస్ఎస్ రాజ్ మౌళి సరే వీళ్ళు ఇక వచ్చిందని డిసైడ్ అయిపోయారు అక్కడ పోయినారు మంచి మంచి డ్రెస్సులు వేసుకున్నారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి కోటు మీద టైగర్ వేసుకున్నారు చరణ్ ఆబ్వియస్లీ ఆయన అది ఎట్లా ఉంటుంది ఉపాసన కూడా చాలా మంచి రింగ్ అవి అన్నీ కనిపెట్టి వేసుకుంది అనమాట మంచిగా రెడీ అయిపోయినారు ఎక్కడ ఇది కాలిఫోర్నియాలోనా ఇది డాల్బీ స్టూడియో ఎక్కడండి యా డాల్బీ స్టూడియో మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళారు అంటే ఆస్కార్ అంటే అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి ఏం చేస్తారు మనకి ఎప్పుడూ ఒక ఒక ప్రశ్న గుర్తే కానీ ఇప్పుడు అంతా అర్థమైంది కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నటువంటి డాల్బీ స్టూడియోలో అది అది ఎవరు కట్టారు అది ఎందుకు కట్టారు దాని దాని ప్రత్యేకత ఏంటి దాని మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా చేసే వాళ్ళకి సపరేట్గా అండ్ మాట్లాడే వాళ్ళకి సపరేట్గా దాని డిజైన్ ఎవరు చేశారు ఇది మూడోసారి ఆస్కార్ అందులో చేయడం అండ్ ఇంకా మ్యూజికల్ కన్సర్ట్స్ కూడా కాన్సర్ట్ అందులో జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నీ అర్థమైపోతున్నాయి అనమాట మనం బయటకు వెళ్ళేసి హాయిగా ఒకవేళ మనం టీవీ రిపోర్టర్లు అయితే అందరితో మనం మాట్లాడించవచ్చు మనం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు మనం లైవ్ చూడవచ్చు లైవ్ చూడకుండా కూడా నిన్న నైట్ లింక్ కోసం ట్రై చేశానండి నాకు అసలే లింక్ దొరకలే దయచేసి ఎవరైనా ఈ లింక్ ఉంటే బెటరా కొంచెం ఆస్కార్ అవార్డ్ లింక్ నాకు ఫుల్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు ఏం జరిగిందో అనేది నాకు కావాలి దయచేసి మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే నాకు ఆ లింక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి నేను చూడాలి ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని ఓకే అండ్ అలాగే ఇక టు చిరంజీవి కానీ ఇటు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కానీ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారండి అండ్ అలాగే అటు జగన్ గారు కానీ మనకు ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరీలో నాటు నాటు అవార్డు గెలుచుకోవడం అనేది సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఓకే అండ్ అలాగే గ్లోబల్ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసినటువంటి పాట అది నిజంగా కూడా సో మన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు జెండా రెపరెపలాడుతుంది మీరు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు దుబాయ్లో ఉన్నారు కెనడాలో ఉన్నారు మలేషియాలో ఉన్నారు నాటు నాటు పాటకి ఆస్కార రావడం ఫస్ట్ తెలియగానే మీ గుండెని అడగండి ఎంత ఆనందంగా ఒప్పొంగిందో కదా సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అనమాట అలాగే ఈ విశ్వసిని యవనికపై ఈ విశ్వసిని యవనికపై తెలుగు సినిమా సత్తా చాటింది ఎన్నో సినిమాలు వచ్చేసాయి ఇంతకుముందు కూడా స్లమ్ డాగ్ మిలియన్ ఇయర్ అని అది వాళ్ళు హాలీవుడ్ వాళ్ళు దాన్ని చేశారు మనవడు దానికి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అది కాదు ఇది 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 అంటే ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరీలో వచ్చింది కాబట్టి ఇదే ఫస్ట్ సాంగ్ అనమాట అండ్ ఇదే అత్యుత్తమమైనటువంటి అవార్డు అని చెప్పేసి మనకు తెలిసిపోతూ ఉందనమాట సో రాజమౌళి బృందానికి అటు కేసీఆర్ గారు కానివ్వండి అటు కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి ఇటు జగన్ గారు కానివ్వండి 
సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీల్ వాళ్ళ వాళ్ళ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారనమాట అంటే ఇది ఒక రకంగా భారత భారత సినీ చరిత్రలో ఒక అపూర్వమైనటువంటి ఘట్టం నాటు నాటు అనే పాటకు ఆస్కార్ రావడం భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక అపూర్వ ఘట్టం అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు బాలకృష్ణ గారు కూడా తెలియజేయడం జరిగిందనమాట అంటే తెలుగు జాతితో పాటు దేశం మొత్తం గర్వించదగ్గ ఇది విజయం అన్నారు ట్రిపుల్ ఆర్ టీంతో పాటు షార్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో అవార్డు అందుకున్నటువంటి ద ఎలిఫెంట్ విస్పరర్స్ అనే చిత్రాన్ని కూడా ఆయన అభినందనలు తెలియజేశారనమాట ఈరోజు నైట్ చూడాలి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉందట అసలు యాక్చువల్గా ఎలా ఉంది ఏంటి అప్పుడెప్పుడో ఇట్లనే ఆస్కార్ వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషి ఒక టైగర్ అది ఒక టైగరు పడవలో వెళ్తాయండి ఆ మూవీ పేరు ఏం పేరు ఉండే అది చెప్పొచ్చుగా ఆ లైఫ్ ఆఫ్ పై 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 లైఫ్ ఆఫ్ ఓకే ఓకే లైఫ్ ఆఫ్ పై ఓకే సో దాని కూడా వచ్చేసింది ప్రతిదీని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టేక్ నుండి లాస్ట్ ఎండింగ్ వరకు ఇలా షార్ట్స్ తీశారు అండ్ ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశారు దానికి అండ్ అలాగే ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేయడం జరిగింది ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను అనుకోండి ఒక కాఫీ షాప్కి వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అనమాట ఇక మనిద్దరినే చూపించడం లేకుంటే కొంచెం దూరం షాట్ నుండి మనిద్దరి మధ్య ఒక చిన్న కప్పు పెట్టడము లేకుంటే ఒక చిన్న ఫ్లవర్ బొక్క పెట్టడము ఓకే అండ్ అలాగే ఎదురుగా వాళ్ళు ఏదో వెనకాల వాళ్ళు కాఫీ ఫిల్టర్ చేస్తున్నట్టుగా కొంచెం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట అట్లా లైఫ్ ఆఫ్ పై ఏంటి అసలు ఇది అని అలా చూసుకుంటూ నన్ను రాత్రి మొత్తం ఇదే ఆలోచన నేను కూడా ఒక సినిమా తీయాలి ఆస్కార్ అవార్డు పోవాలి ఏ రంగంలో కష్టపడ్డా ఏం చేసినా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు వరకు నేను ఒక ఏడు వందల మూవీస్కి డబ్బింగ్ చెప్పొచ్చు ఇంకా ఏడు వేల మూవీకి డబ్బింగ్ చెప్పినా కూడా ఈ మా సార్ నేను ఎవరైనా చెప్తే కానీ తెలియదు నా గురించి సార్ నేను ఐ హ్యావ్ లెంక్ మై వాయిస్ ఫర్ సెవెన్ థౌజండ్ మూవీస్ అని చెప్పేసి అన్న ఓ రియల్లీ రియల్లీ దట్స్ గ్రేట్ సార్ అని చెప్పేసి కానీ కనబడాలి మనం స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నా వాల్యూ అని తెలుస్తుంది బట్ కనబడాలి బట్ ఏది ఏమైనా నాటు నాటు పాటకి అండ్ అలాగే ఆర్ఆర్ఆర్ బృందానికి పాదాభి వందనాలు ఏమండి తెలుగువాడి సత్తా అంటే ఏమనుకున్నారండి మామూలుగా లేదు ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా ఇండియా భారత్ తెలుగు ఆర్ఆర్ఆర్ అసలు ఏంది ఈ ఆర్ఆర్ అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎక్కడ చూసినా ఏ కాఫీ హోటల్లో కాకా హోటల్లో ఓకే అండ్ ఏ రెస్టారెంట్లో ఎవరు చూసినా కూడా ముఖంలో ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు నాటు 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 అని నాకు కూడా నాటు నాటు డ్యాన్స్ ఒకరితో వేయాలని ఉంది బట్ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా లేదా అర్థం కావాలి వాళ్ళైతే బాగానే వేస్తారు ఎస్ మన్తో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నారు ఈరోజు ముందుగా మన కవితకి హ్యాపీ బర్త్డే తెలియజేద్దాం ఎమ్మెల్సీ కవిత గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ ఎవరండి మాట్లాడేది నమస్కారం అండి కవితకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నా నేను కూడా ఓకే కవిత గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ యాదగిరి తరపు నుండి చెప్పండి సార్ చెప్పాలి యాదగిరి ఏ అంత మంచిగానే ఉన్నానే నువ్వు ఎట్లున్నావు నేను కూడా మంచిగా ఉన్నా నీతో పోట్లాడదామని వచ్చేసిన నాతో పోట్లాడదామనే ఓకే అంటే పోట్లాడాలంటే ఏమేం తిన్నావు ఏంటి మధ్యాహ్నం నువ్వు తిన్న దాని మీద పెట్టి నువ్వు నన్ను గెలిస్తావా లేదా అని నేను చెప్పి నేను డిసైడ్ అవుతా కూరగాయలు తిన్నావు చెప్పరాదు నువ్వు రా ఊకేద్దరా నువ్వు రాయిగా చూసుకుందావు 
టమాటా ఎంత చిక్కుడుకాయ ఎంత ఒక్క దెబ్బ పోతాయి అవి అండ్ అలాగే మరి నాటు 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 అనే పాట ట్రిపుల్ ఆర్ నుండి మంచి అవార్డు విన్నింగ్ అయింది ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చేసింది నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏ సినిమా సూపర్ డూపర్ అది మామూలు కూడా కాదు సినిమా చాలా సూపర్ డూపర్ గా హిట్ అయిపోయింది అది ఎక్కువనే ఆడింది వంద రోజుల కంటే ఎక్కువనే ఆడింది అది కానీ గ్రేట్ గ్రేట్ అబ్బా అసలు ఏంది అది మామూలు విషయం కాదు పాట చూస్తే కదా ఉచారుగా బానే ఉంది పాట కూడా ఆ పాటలో మిరపతొక్కు కలిపినట్టు అనే ఒక వర్డ్ వస్తుంది తెలంగాణ కచ్చా వర్డ్ అనమాట ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరపతొక్కు కలిపినట్టు ఇప్పుడు ఎర్ర జొన్న మొక్కలు అంటే ఏంటి చెప్పు అంటే ఎర్ర జొన్నలు ఉన్నాయి కదా సార్ మన ఎర్ర జొన్న మొక్క జొన్నలు అంటే నాకు తెలియదు కానీ ఎర్ర జొన్నలు అయితే చూసినా మేము పండించినాం తిన్నాం కూడా తిన్నాం ఓకే రొట్టె వేసుకున్నారు సో ఎర్ర జొన్న రొట్టెలో మిరప తొక్కు కలిపినట్టు మిరప తొక్కు ఎట్లా చేస్తారో తెలుసా నీకు ఏమి దీంతో ఉప్పు వేసి అది వేసి దంచి కూరలు వేస్తారు వరకు ఇక మిరపకాయలే వేయదా అది ఉప్పు చట్నీ అవుతుంది కాదే నీ ఆయనకి మిరపకాయ తొక్కు కూడా రాదు ఇప్పుడు పచ్చి మిరపకాయల కారం వేసినప్పుడు కూరలో పచ్చి వాళ్ళనే ఇంత ఉప్పు అది వేసి దంచి మళ్ళీ వేస్తారు కూర లేకుండా దాంట్లో అలా ఓకే సంతోషం యా దగ్గర ఆ పాట నీకు ప్లే చేస్తాను సరేనా అండ్ ట్రిపుల్ ఆర్ టీమ్ కి అభినందనలు తెలియజేయి ఈ రోజు అభినందనల సభ మనది ట్రిపుల్ ఆర్ కా హ్మ్ అభినందనలు తెలియజేయి నాకు అభినందనలు తెలియజేయి నేను ఇప్పుడు ఈ షో అంతా కూడా రాజమౌళి గారికి ట్యాగ్ చేస్తా ఆ ఒకసారి మాట్లాడండి ఆయన తీసుకొచ్చి మన టోరెంట్ దీంట్లో హ్మ్ ఒకసారి <laughs> హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంకా సార్ హలో నేనెవరా నేనెవరైనా నేను తర్వాత చెప్తా కానీ సార్ ఇది ఇది చాలా అన్యాయం సార్ మా బేబీ చాలా డబ్బులు దాచుకుంది సార్ మీ దాంట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ చాలానే దాచుంటుంది సార్ నాకు తెలిసి ఓ ఇరవై వేల డాలర్లో ముప్పై వేల డాలర్లో నాకు ఒక్క డాలర్ ఉన్నా కూడా ఈమంటే కూడా ఇయ్యలే సార్ ఒక బనీని కొని ఏమన్నా కొనియలే సార్ ఇప్పుడు ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్లో పెట్టింది సార్ మీరు మీరేమో బ్యాంక్ బుక్ చేసిన రూ మాకు ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను సార్ వద్దు 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 అంటే లేదు అందులో చాలా మంచిది మనకు అది మనకి ఇది అని చెప్పేసి చెప్పింది సార్ మా బేబీ మీరు ఎలానైనా కూడా దయచేసి మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చేయాలి సార్ కాదు సార్ ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం సార్ మాకు అర్థం కాదు ఇంట్రెస్ట్ పెడితే ఇంకా మనకే బెటర్ కాదు సార్ ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం ఏంటి ఇప్పుడు జనరల్గా వందకు టూ పర్సెంట్ అంటే మనకు మిత్తి లక్షకు రెండు రూపాయ లక్షకు రెండు వేల రూపాయలు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు అటువంటిది గన్ని డబ్బులు పెట్టినాం సార్ మరి ఇంట్రెస్ట్ లేదు పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు మాకు ఏం అర్థమైతే లేదు సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ అంటే 
ఒకటికి పది రేట్లు అయిపోతుంది కావచ్చు సేఫ్గా ఉంటాయని చెప్పేసి బ్యాంకులో మేము డిపాజిట్ చేసుకుంటే మమ్మల్ని గింత అని ఏం చేసి పాపం రెండు రోజులు సార్ నాలుగైదు రోజుల నుంచి అలా అన్నం కూడా తినట్లేదు సార్ అదే సార్ మీరు ఇస్తారా అయ్యారా ఇయ్యకుండా చూడండి సార్ మీ బయట ఉన్నటువంటి ఆ కంప్యూటర్లు టేబుల్లన్నీ ఎత్తుకొని పోతానని చెప్తారండి ఆయన ముందే హలో బేబీ ఇక్కడ వీడు బ్యాంక్ మూసేసాడు కంప్లీట్గా ఆ లోపలికి పోవడానికి వీల్లేదు లోపల తా వాడు తాళం వేశాడు తాళం పగల కొట్టేసేదా ఆ పగల కొట్టి ఉండు ఒక నిమిషం పగల కొడుతున్నా ఏసీలా ఏసీలు అన్నీ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అదే మొత్తం మీద సెంట్రలైజ్ ఏసీ ఉన్నట్టుంది మనకు మనకు చెప్పడం కష్టం ఎన్ని ఏసీలు ఉన్నాయి కంప్యూటర్లు ఒక పది పదిహేను కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి ఈ ఆఫీస్ మొత్తం ఇప్పినా కూడా లక్ష రూపాయలు వచ్చేట్లేదు గిన్నెందుకు వేసినావు నువ్వు నాకు అర్థం ఓకే అలాగే వెంకట్రావు లంక మామా శివ సాయంత్రము ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ నాటు నాటు పాటకి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చినటువంటి సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను మామా అని చెప్పేసి వెంకట్రావు లంక గారు తెలియజేస్తున్నారు అండ్ అలాగే హేమా గారు హాయ్ మామా మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అని చెప్పేసి వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఇక చాలా అంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి చాలా అప్డేట్స్ వచ్చాయండి అసలు ఎన్ని మిస్ అయిపోయారు మీరు దయచేసి ఒకవేళ మీ కోడలు మీ కోడలు పిల్లతో మీరు మాట్లాడారు ఏమా కోడల పిల్ల ఓ టీ తీసుకొని రామ్మా అనగానే అత్తయ్య గారు సరేనండి అని అలా కిచెన్లోకి వెళ్ళేసి టీ కలుపుకొని వచ్చింది అనుకోండి ఓకే అవి వేడిగా ఉన్నా చల్లారిపోయినా షుగర్ వేయకున్నా ఏది లేకున్నా ఎట్లో ఒకట్లా తాగేసేయండి ఎందుకంటే టీ వేడిగా లేదన్నటువంటి అత్త కొట్టి చంపిన కోడలు తమిళనాడులోని మలైకుడి పట్టీలో దారుణం జరిగింది స్థానికంగా ఉండే సుబ్రహ్మణ్యానికి ఇటీవలే గణ అనే మహిళతో వివాహమైంది ఈ క్రమంలో సుబ్రహ్మణ్యం తల్లి పళియమ్మాల్ కోడలను టీ తీసుకు రమ్మంది చెప్పినట్టే కోడలు గణ తీసుకువచ్చి టీవిగా టీ వేడిగా లేదని అత్త తిట్టింది కోపంతో ఊగిపోయినటువంటి కోడలు అత్తను బిందెతో కొట్టింది ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు చికిత్స పొందుతుంది అని సో నేనేమంటున్నానంటే సరే టీ అయితే ఇచ్చింది కదా ఇక వేడిగా ఉంటేంది వేడిగా లేకుంటేంది అడ్జస్ట్ కండి ముందే కొత్తగా వచ్చినటువంటి కోడళ్ళకు అంత ఓపిక లేదమ్మా ఏ లేనే లేదు ఓపిక అసలు నా మాట వినండి మీరు ఓకే అలాగే కన్యాశుల్కం స్టార్ట్ అయిపోయింది మన దగ్గర ఇక మనమే డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునే తట్టే అయింది పరిస్థితి పెళ్లి సంబంధాలు పోయినాం అనుకో ఒకప్పుడు మనకే ఎంత ఉందండి ల్యాండ్ ఎంత ఉంది అది ఎంత ఉంది ఇది ఎంత ఉంది ఉద్యోగం ఏం చేస్తున్నాడు ఎన్ని ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఇవ్వండి నేను చెప్పిన ఈ మామా మహేష్ గారికి ఎన్ని ఆఫీసులు ఉన్నా ఏమున్నా ఆయన ఏం చేస్తున్నా కూడా మాకు అవన్నీ అవసరం లేదండి ఓకే ఆయనది సిబిల్ స్కోర్ ఒకటి ఇవ్వండి నాకు చాలండి చాలు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏంది అనేది మొత్తం మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి నా సివిల్ స్కోర్కి ఏంటండి నియర్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది మనం ఓ దాంట్లో లోన్ తీసుకునేది లేదు కట్టేది సో సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఉంది ఉండండి ఒక నిమిషం మళ్ళీ ఏమైనా పెరిగిందా చూస్తా మీకు స్క్రీన్ షాట్ కావాలంటే కూడా పెడతా నేను సివిల్ స్కోర్ ఓకే యా సో అది పరిస్థితి కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి 
ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకొక తాజా విషయం వచ్చేస్తే ఒక్క నిమిషం నేను వాట్స్ ఎస్ కన్యా శుల్కం వచ్చేసింది ఇప్పుడు అమ్మాయికి మనం డబ్బులు ఇచ్చి పెళ్లి చేసేసుకోవాలి ఇది హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి విషయం మెడిచల్ జిల్లాలో ఓ యువతి కట్నం సరిపోలేదని పెళ్లి రద్దు చేసుకుంది పోచారం గ్రామానికి చెందినటువంటి యువకుడికి అశ్వారావుపేటకు చెందినటువంటి యువతితో పెళ్లి నిశ్చయమైంది కట్నంగా ఆమెకు రెండు లక్షలు ఇవ్వాలని ఒప్పందమైంది అయితే నిన్న పెళ్లి మంటపానికి వధువు ఆమె వర్గం ఎవ్వరు కూడా రాలేదనమాట దీంతో ఆరా తీయగా ఎక్కువ కట్నం కావాలని డిమాండ్ చేసింది ఆమె పోలీసులు నచ్చజెప్పినా కూడా వినకపోవడంతో పెళ్లి రద్దయింది అటు అబ్బాయి రెండు లక్షలు వదులుకున్నాడు అనమాట అది పరిస్థితి అంటే రెండు లక్షలు తీసుకుంది ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అని చెప్పేసి అన్న పూరం దగ్గర పైసలు లేవు అంటే ఈ లెక్కన మనం వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలి బాబు తలుసుకుంటే కష్టం బ్రహ్మ ఆమెను తయారు చేయడానికి కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టుంటే నా కట్నమే సరిపోతుంది అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ నిన్ననే వచ్చినటువంటి ఒక సర్వే నిజంగా కూడా నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపించేసింది అనమాట నాకు ఒక పిచ్చి హ్యాబిట్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ కుకుంబర్ ఉంటుంది కదా కీర ఈ కీరలో సాల్ట్ వేసుకొని తినడం ఇష్టం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నా ఏదో సరిపోదు కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకుంటాను సాల్ట్ నాకు అట్లా కచ్చి 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 తినేస్తుంటే కూడా చాలా ఇష్టము అలాగే మామిడి పళ్ళ మీద కూడా మామిడి కాయల మీద అలా పండ్ల పళ్ళ ఇప్పుడు జా జామ పండ్లు ఉన్నాయి జామకాయలు ఉన్నాయి మంచిగా అటు పండు ఇటు కచ్చ కాకుండా జామ పండ్లను కోసి అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని తినడము లేకుంటే కారం వేసుకొని తినడం అట్లా అట్లా ఇంట్రెస్ట్ నాకు మామిడికాయ కూడా అట్లే కానీ ఎందుకు ఇంత సలహా వస్తుంది యా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగం పెరగడంపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఉప్పు మోతాదును తగ్గించాలనే లక్ష్యానికి దూరంగా చాలా దేశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట అధిక మొత్తంలో ఉప్పును తీసుకోవడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో పాటు మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఒబెసిటీ గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ అకస్మాత్తు మరణాలు సంభవిస్తాయని చెప్పేసి హెచ్చరించింది ఒక సిగరేటు ఒక మందు తాగుతనే కాదు ఉప్పు ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా కష్టమే ఇది ట్రస్ట్ మీ మీరు గూగుల్లో చేయండి ఇది లేటెస్ట్ అప్డేట్ నిన్న వచ్చినటువంటిది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆన్ సాల్ట్ అని చెప్పేసి కొట్టండి కొంచెం యాడ్ చేయండి నేను సాల్ట్ అని చెప్పిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ సాల్ట్ అని లేకుంటే లేటెస్ట్ రివ్యూ ఆన్ సాల్ట్ ఆన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అని చెప్పేసి కొట్టండి అంటే అధిక మొత్తంలో ఉప్పును తీసుకోవడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో పాటు మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఒబెసిటీ గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ అకస్మాత్తు సమాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇంకా నేను రేపటి నుంచి కీరా తింటాను కానీ అందులో ఉప్పు వేసుకోను ఓకే జామకాయ తింటాను కానీ అందులో ఉప్పు వేసుకోను ఒక పప్పులు మాత్రం వేసుకుంటాను అయితే జనరల్గా ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుంది అరే మొన్న బలగ్గ మత అయిపోయింది అని చెప్పడం మర్చిపోయా ఎక్కడంటే సంబేర్ బోన్ చేసాము బోన్ చేసిన తర్వాత నేను ఇంకొక ఫ్రెండ్ వెళ్ళాము బిల్ పే చేస్తుంటే ఉండండి నేను పే చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నాను నా గూగుల్ పే ఫోన్ పే పనిచేయాల సరే పర్సు ఇస్తే పర్సు నిల్లు ఓకే ఏదో చిన్న చిన్న కాయిన్స్ ఉంటాయి అవి ఎవరికైనా దానం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ కాయిన్స్ కానీ డబ్బులు లేవు ఇది ఇది పని చేయట్లేదు ఫోన్పే పని చేయట్లేదు ఏది పని చేయట్లేదు అంటే ఆ రోజు అందరి సర్వర్స్ డౌన్ ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి నేను మా ఓన్ అడిగితే మా ఓన్ పరిస్థితి కూడా అలే సరే అని చెప్పేసి ఇక వాడు నన్ను చూసాడా లేకుంటే మన కట్అవుట్ అటువంటిదా తెలియదు సార్ 
ఇట్స్ ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వస్తారు కదంటే నెక్స్ట్ టైం కాదు బ్రో ఇది ఫోటో తీసుకున్నాను గూగుల్ పేది మీది స్కాన్ నేను ఇంటికి వెళ్ళగానే నేను ఏదో ఒక విధంగా చేస్తాను అంటే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ సార్ నో ప్రాబ్లం ఇట్స్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ జస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సార్ నో నో ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినా కూడా నాకు ఐ డోంట్ లైక్ అండి అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను కానీ ఒక దగ్గర ఒక రైతు తన భూమికి సంబంధించినటువంటి రికార్డులో పొరపాటును సరి చేసుకోవడానికి ఎల్లప్ప అనే ఒక రైతు వెళ్ళాడు వెళ్తే ఒకడొక అధికారి ఏమి ఎల్లప్ప డబ్బులు సరిపోవమ్మా తీసుకొని రావాలి తీసుకొని అయిపోతేనే ఈ భూమికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ఏడున్నర ఎకరాలు ఉంది కదా సో అది అప్డేట్ చేస్తాను నేను అంటే సార్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సార్ ప్లీజ్ సార్ మీరే ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అని చెప్పేసి అంటే లేదు లేదు డబ్బులు లేదు నేను ఒక్క పని చేయ పని చెయ్యనో నువ్వు నా టైం వేస్ట్ చేయక వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అందుకనే పాపం ఆ రైతు వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ డే ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఓ ఎద్దును తీసుకొచ్చి కార్యాలయానికి కట్టేశాడు అనమాట తీసుకొచ్చి బయట కట్టేశాడు ఏమి ఎలాప ఏం సంగతి ఇట్లా వచ్చినావు సార్ డబ్బులు లేవు సార్ ఆ ఎద్దు ఉంది కదా సార్ బయట అక్కడ అక్కడ కట్టేశాను కదా అది అమ్మితే మినిమము పదిహేను వేలు వస్తుంది సార్ నేను మీకు పదివేలే కదా సార్ ఇచ్చేది ఆ ఎద్దును కొట్టుకొని పోండి సార్ ఇక ఇంతకంటే నేను ఏమి ఇవ్వలేదు సార్ అని చెప్పేసి బతులాన్నా కూడా ఆయన చేయలేదట లక్కీగా ఉంటారు కదా మీడియా వాళ్ళు అక్కడ ఎంటర్ అయిపోయారు మొత్తానికి అయితే ఎల్లప్ప పని అయిపోయింది ఓకే అండ్ అలాగే ఆ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ పని కూడా అయిపోయింది అండ్ అలాగే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దొంగతనం రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు మనం మొన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం దొంగతనం గురించి దొంగతనం అనేది ఒక ఆర్ట్ ఓకే ఒక దొంగ ఓ ఇంట్లో చోరి చోరికి వెళ్ళినటువంటి దొంగ మద్యం మత్తులో ఆహారం తినేసి బెడ్రూమ్లో నిద్రపోయాడట వాడు అరే బుద్ధి ఉందారా నీకేమైనా ఎందుకు రా ఎందుకు రా ఎందుకు రా ఎందుకు రా సరే మద్యం మత్తులో వాడు బయటనే తాగినట్టుండు మందు చక్కగా గోడ దుంకిండు గోడ దుంకిన తర్వాత ఏ ఏ అనొద్దు కదా ఇంట్లో చూస్తే ఎవరు లేరు అయితే ఒక పని చేద్దాం ఇంటి వెనక నుంచి వెళ్ళి వచ్చినాం కాబట్టి మెల్లగా డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం కిచెన్ డోర్ ఓపెన్ కిచెన్ డోర్ కూడా వస్తుంది కిటికీ ఓపెన్ చేస్తే ఈజీ ఆ కిచెన్లో నుంచి వెళ్ళి వాడు మెల్లగా అడుగు వేసుకుంటూ టక్కున కిచెన్లోకి దుంకాడు దుంకిన తర్వాత చక్కగా అక్కడిక్కడ ట్రై చేశాడు వాడికి ఒక అరవై వేలు దొరికినాయి కొంచెం ఆ కళ్ళు ఏం కనబడక వానికి యూరో కరెన్సీ దొరికిందనమాట ఏ కరెన్సీలానే ఉంది కానీ ఇది బయట అమ్ముకుందాం ఏమున్నది మన అలా యూరో కరెన్సీ ఓ అరవై వేలు తీసుకొని బాగా ఆకలి అవుతుంది ఏముంది ఇంట్లో అని చెప్పేసి పోగానే వాళ్ళు చికెన్ వండుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని వీడు ఆ చికెన్ను తీసుకొని ఆ స్టవ్ మీద పెట్టి దాన్ని వేడి చేసి అన్నం తిని ఫుల్గా వాడికి చేతగాక చక్కగా వాళ్ళ ఫ్యాన్ వేసుకొని వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో వండుకున్నట్ట పోయి ఓ ఇంట్లో చోరి వె చోరికి వెళ్ళినటువంటి దొంగ మద్యం మత్తులో ఆహారం తినేసి బెడ్రూమ్లో నిద్రపోయాడు ఈ ఘటన చెన్నైలో జరిగింది ఆ ఇంట్లో నివసించే వృద్ధ దంపతులు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి శనివారం ఇంటికి చేరుకున్నారు లోపలికి వెళ్ళి చూడగా బెడ్పై ఓ వ్యక్తి నిద్రిస్తూ కనిపించాడు వారు అతన్ని లేపగానే పారిపోయాడు పోలీసులు సీసీటీవీ ఆధారంగా నిందితుని యజమామలైని అరెస్ట్ చేసి నలభై వేల రూపాయలు కొంత యూరో కరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు వీడెవడో తిండిపోతూ దొంగున్నట్టు అండ్ సో ఈ ఇక 
ఎల్లుండు నుండి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి పిల్లలవి నాకు ఎందుకో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అనగానే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మనస్సు సో ఈ నెల పదిహేను నుంచి ఏప్రిల్ నాలుగు వరకు జరిగే ఇంటర్ పరీక్షల హాల్ టికెట్లను జ్ఞానభూమి పోర్టల్లో ఆయా కాలేజీల ప్రిన్సిపాళ్ళు లాగిన్లలో అప్లోడ్ చేసినట్లు వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వెల్లడించిందనమాట వెంటనే విద్యార్థులకు వాటి వాటిని అందించాలని చెప్పేసి కాలేజీలకు సూచించింది సందేహాలుంటే వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేయొచ్చు పరీక్షలకు ఈసారి పది లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరవుతూ ఉన్నారు ఓకే అండ్ అలాగే ఒక పదిహేను వందల కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా జరుగుతుందనమాట సో అలాగే మెయిన్గా మరి ఈ నెల పదిహేనున ప్రారంభమయ్యే ఇంటర్ పరీక్షలకు సుమారుగా ఒక పది లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరవుతున్నారు పరీక్షల సమయం కావడంతో ప్రభుత్వం ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పనిచేసే వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను అందుబాటులోకి ఉంచింది పిల్లలకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ రిపీట్ వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అంటే పరీక్షల భయం మానసిక ఒత్తిడి సమస్యలు ఉంటే ఫోన్ చేయాలని చెప్పేసి విద్యార్థులను కోరిందనమాట అయితే చాలామంది విద్యార్థులు చదివింది గుర్తుండడం లేదు మర్చిపోతున్నాము ఆందోళనతో ఒత్తిడికి గురవుతున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో ఇది చ చదివింది గుర్తుండట్లేదు ఏంటి ఎలా అంటే మెయిన్గా చాలామంది ఇది ఇదే ప్రాబ్లం అనమాట చదువుతారు వాళ్ళు గుర్తుంచుకోరు చదువుతారు గుర్తుంచుకోరు బట్ బట్టి పట్టడం అనేది వర్కౌట్ కాదు నేను చెప్తాను చదివింది ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో నే నేను ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాను నా ఎగ్జామ్స్లో అనేది నేను చెప్తాను మీకు అబో ఏ ఏరా నువ్వు సక్సెస్ కూడా అయ్యావా అని అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను పెద్దగా పట్టించుకోను వాళ్ళ గురించి సో ఇంటర్ టెన్త్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు సూచనలు ఇస్తూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు తోటి విద్యార్థులతో మనం ఎప్పుడు కూడా పోల్చుకోవద్దు ఓకే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎట్లా చదువుతుంది ఈ అమ్మాయి ఎంత బాగా చదువుతుంది లేకపోతే నా ఫ్రెండ్ గారు అంత బాగా చదువుతున్నాడు నాకు అంత మార్కులు వస్తాయో రావో అని యూ నెవర్ ఎవర్ మామా మహేష్ చూడు అసలు ఇరవై నాలుగు గంటలు చదువుతూనే ఉన్నాడు ఎప్పుడు చూడు పుస్తకం చేతిలో పట్టుకుంటుండు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఎంత చదువుకుంటున్నాడు మా వాళ్ళ అమ్మ వచ్చేసి ఎలా అంటుంది చూడు మా మహేష్ ఉన్నాడండి పాపం కొడుకు ఏమన్నా కష్టపడుతుండా ఎగ్జామ్స్ తిండి కూడా తింటాడు వాడు తిండి కూడా తింటలేడు మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు ఏడు గంటలకు లేస్తుండమ్మా లేచి ఇంత ఛాయ్ తాగి ఆ డబల్ రొట్టె తిని మళ్ళీ రెండు మూడు గంటల వరకు చదువుకుంటున్నాడు పాపం కొడుకు రాత్రిపూట ఏడ నిద్ర పోతాడో ఏందో ఏం అర్థమవుతలేదు అని ఒకరితోటి మనం పోల్చుకోవద్దు ఏనాడు కూడా వాడికి అన్ని మార్కులు వచ్చినాయి వీడికి ఇన్ని మార్కులు వచ్చినాయి వాడు అట్లా చదువుతున్నాడు ఇట్లా చదువుతున్నాడు మనకు వద్దామండి అలాగే పరీక్షలు అనే భయం వీడండి ఏ ఇది కాకుంటే ఇంకోటి పై ధోని చదువుకున్నాడా పై ఓకే సచిన్ టెండూల్కర్ చదువుకున్నాడా ఓకే ఇప్పుడున్నటువంటి హీరోలు అందరు కూడా ఎవరు ఎంత చదువుకున్నారు అందరు కూడా ఇంటర్మీడియట్ అంతెందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చదువుకున్నారా అందరు డ్రాప్ అవుట్స్ కదా డ్రాప్ అవుట్స్ కాని వాళ్ళు ఎవరండి లైట్ తీసుకోండి పరీక్షలు అనే భయాన్ని ఫస్ట్ పక్కన పెట్టండి పరీక్షలు అనే భయం మనం వీడాలి ఇటు పరిస్థితుల్లో అలాగే నాలాగ అర్ధరాత్రి వరకు చదవకుండా రాత్రి పది గంటలకల్లా నిద్రపోయి ఉదయం త్వరగా లేవండి ఎర్లీ మార్నింగే లేవండి ఉదయం పది గంటల రాత్రి పది గంటల వరకు పడుకోండి ఈ యామె అమెజాన్ కానీ అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్లు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి మంచిగా రాత్రి పది గంటలకు పడుకొని ఫ్రెష్గా మార్నింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి లేచి చక్కగా మంచిగా కాఫీ అవి ఇదే చేసుకొని టీ తీసుకొని హాయిగా చదువుకుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది తెలుసా చాలా బాగుంటుంది అలాగే సబ్జెక్టుల వారిగా ఒక ప్రణాళిక వేసుకోండి సబ్జెక్టుల వారిగా ఏ సబ్జెక్టు ఎప్పటివరకు చదువుకోవాలి దేని తర్వాత ఏం చేయాలి దీనికి ఎంత కేటాయించాలి ఎప్పుడు కూడా మన ప్రణాళిక మన 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 ప్లాన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టుల వారిగా ప్రణాళిక వేసుకోండి అలాగే ఫోన్లు టీవీలకు దయచేసి దూరంగా ఉండండి చదవడంతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇక్కడనే చాలామంది దెబ్బతింటున్నారు 
మ్యాథమెటిక్స్లో ఈ మాత్రికలు మ్యాట్రిక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా చదువుతాము ఓకే ఇది ఓకే దీని తర్వాత ఇది ఓకే దీని తర్వాత ఇది ఓకే దీని తర్వాత ఇది ఓకే దీని తర్వాత ఇది ఓకే లాస్ట్కే ఉండదు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒకటి ఏదన్నా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే డెఫినెట్గా ఆ పేపర్ మీద దాన్ని చూడకుండా అలా అలా రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే డెఫినెట్గా ఏడు నుండి ఎనిమిది గంటలు నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి అండ్ ఎగ్జామ్ పోయేటప్పుడు లైట్ ఫుడ్ ఏదన్నా తీసుకోండి ఇడ్లీ తినండి ఓకే ఉత్తప్పం మసాలా దోశ వడ నిన్నటి ఫ్రైడ్ రైసు నా కొడుకు ఎగ్జామ్ పోతాడు అబ్బా ఎప్పుడు వస్తాడో ఏందో కొంచెం చికెన్ తినిపో బిడ్డ అవి వద్దు చక్కగా మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ అయితే చక్కగా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అది కూడా ఇడ్లీయే తినేసి వెళ్ళిపోండి అలాగే ఎండకాలం కాబట్టి టైట్ షర్ట్స్ వేసుకోవద్దు లైట్ షర్ట్స్ వేసుకోవాలి వైట్ షర్ట్స్ అండ్ మీకు ఏది కంఫర్ట్గా అనిపిస్తే అది వేసేసుకోవాలి టైట్గా వేసేసుకొని అయ్యో మహేష్ ఎగ్జామ్ పోతున్నావా అందరు చూస్తారు బిడ్డ కొత్త డ్రెస్ వేసుకో ఆ కొత్త డ్రెస్ వేసుకుంటా ఆ కొత్త షూస్ కూడా వేసుకోవాలి రోయ్ ఆ కొత్త షూస్ వేసుకుంటే అవి పడతాయి అవి పడయి అవి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి ఇది దానికి మళ్ళీ సాక్సులు మళ్ళీ దాని లేసులు అవి గట్టి కట్టుకోవాలి అది కీబు ఉక్కపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే టైట్ షర్ట్స్ టైట్ టీషర్ట్లు అవన్నీ వేసుకొని పోతే కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్ సెంటర్లో ఫ్యాన్ పనిచేస్తుంది ఫ్యాన్ పని చేయదు ఇవన్నీ కాదు చక్కగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మీ మీ బాడీకి ఏది కంఫర్ట్గా చాలా కూల్గా హాయిగా అనిపిస్తుందో లైట్ లైట్ డ్రెస్లు వేసేసుకొని చక్కగా పోయి మంచిగా ఎగ్జామ్స్ రాసి మరి మీది చదివింది ఎలా గుర్తుండట్లేదు మామా అంటే దానికి ఒక ఉపాయం ఉంటుంది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఏదైనా కూడా సారీ అండి ఇందిరా గారు మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం యా సో కొన్ని ట్రిక్స్ ఉంటాయి అంటే పెద్ద నేనేదో పెద్ద అదే అని కాదు అంటే నాకు బాగా ఉపయోగపడినటువంటి కొన్ని కొన్ని టిప్స్ నక్కల చిట్లు కొట్టడం అనేది నా జిందగీ లేదు నేను చాలా అమాయకుని నా వల్ల కానే కాదు కాకుండా అప్పుడు రెనాల్డ్స్ పెన్ ఉంటుంది కదండి ఈ రెనాల్డ్స్ పెన్కి మనము ఈ లేజర్ తోటి గీకి ఈ పెన్సిల్ తోటి ఓ చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ అలా రాసుకునేది మా క్లాస్లో ఒక ఆమె అమరావతి అని ఉంటుంది అనమాట అమరావతి ఇవి ఎట్లా అంటే ఏం లేదు పెన్సిల్ తోటి మొత్తం గీకాలి గీకి ఈ ఈ సూత్రాలు రాసుకోవాలి ఓకే అయితే నకల్ చెట్టులు అవి ఇవి కొట్టకుండా ఏదైనా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒకటి మనం ఏదైనా చదివినప్పుడు దానికి మనం ఒక ఇమాజినేషన్ ఇవ్వాలి ఓకే దానికి ప్రతీదీ ఒక కెమెరా మేము మీరు ఒక కెమెరామెన్ అనమాట ప్రతి ప్రతి వాక్యాన్ని ఒక కెమెరామెన్ ఒక సినిమానే ఒక సినిమా లాగా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు అత్యధిక వర్షపాతం కలిగే ప్రదేశం ఏంటి ఎర్నాకులం ఈ ఎర్నాకులాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఒక కులం ఉంది అది చాలా ఎర్రగా ఉంటుంది అట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోరికే అంత అంతకంటే తక్కువగా అత్యధిక స్వల్ప పబ్లిక్ ఉండే ప్లేస్ ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ అని చెప్పేసారు అనుకో ఉత్తరాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అంటే నేను అప్పుడెప్పుడో చదివినా ఇప్పుడు ఏం గుర్తున్నట్టు ఓకే తాజ్మహల్ ఎక్కడుంది ఆగ్రాలో ఉంది ఆగ్రా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆగ్రా ఆగో ఓ అదే అయితే ఓకే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేసీఆర్ గారు కానీ మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది అది 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 గుర్తుపెట్టు అంతే ఒక 
ఒక ఇమాజినేషన్ ఇచ్చేసుకొని చూడండి డెఫినెట్గా మీకు గుర్తుండిపోతాయి అది మాత్రం నిజం ప్రతిదానికి ఒక ఇమాజినేషన్ ఇచ్చేసుకోవాలి అది ఒక డర్టీ ఇమాజినేషన్ అయినా లేకుంటే గుడ్ ఇమాజినేషన్ అయినా అట్లా వేసుకొని పోతే ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా కేవలం ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కే నేను చెప్పేది ఇది పెద్దవాళ్ళకు మాత్రం దయచేసి దయచేసి కాదు ఓకే ఇప్పుడు గొలుసుకట్టు విధానం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ గొలుసుకట్టు విధానం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే హైదరాబాదు సిద్దిపేట జనగాం కరీంనగర్ వైజాగ్ మంత్రాలయం మందమర్రి ఓకే బొక్కలగుట్ట ఓకే ఇది ఇప్పుడు నేను ఏమేం చెప్పాను హైదరాబాద్ సిద్దిపేట జనగాం వైజాగ్ కరీంనగర్ మంత్రాలయం మందమర్రి బొక్కలగుట్ట ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పండి మీరు ఒకసారి ఇది కెన్ ఎనీ వన్ టెల్ అండి ఇప్పుడు నేను ఏమేం చెప్పాను అది ఎవరికి గుర్తుండదు ఎస్ ఎవరికి గుర్తుండదు కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తా అప్పుడు అన్నీ గుర్తుంటాయి ఓకే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో మామా మహేష్ నేను ఇద్దరం కలిసి హైదరాబాదులో కలుసుకున్నాం కలుసుకున్న తర్వాత మామను అడిగాను మామ వినాయకుడికి ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ నాకు తీసుకెళ్తావా అని అడిగాను మామ నన్ను ఇమ్మేటుగా సిద్దిపేటకు తీసుకెళ్ళాడు అదేంటి మామ ఇక్కడ తీసుకెళ్లారేంటి అంటే సిద్ధి బుద్ధి అని చెప్పేసి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటారు కదా సిద్ధి అంటే సిద్దిపేట అంటే వినాయకుని భార్య మొదట ఆమె సిద్దిపేట అని మేము హైదరాబాద్ నుండి సిద్దిపేటకు పోయినాం పోయిన తర్వాత మామ మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి ప్లేస్ చెప్తారా ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ చేశారు మీరు ఇంటర్మీడియట్ జనగాంలో చేశాను ఓ అవునా జనగాంలో చేశారా ఓ వెరీ నైస్ మామ తర్వాత మీకు మీకు ఏదంటే ఇష్టం మామ మీకు చాలా మీకు వాటర్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా సీ సీ వ్యూ అంటే చాలా ఇష్టం కదా వైజాగ్ వెళ్దామా యా నో ప్రాబ్లం వైజాగ్ వెళ్ళాం వైజాగ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మామ మీ ఫ్రెండ్ది కరీంనగర్లో పెళ్ళి ఉందన్నారు కదా కరీంనగర్కి వెళ్దామా వైజాగ్ నుండి మళ్ళీ కరీంనగర్కి వచ్చాం ఓకే కరీంనగర్ నుంచి పెళ్ళి పెళ్ళి చూసుకొని పెళ్లి కొడుకు మేము అందరం కలిసి ఎక్కడ పోయినాం మళ్ళా మంత్రాలయం పోయినాం మంత్రాలయం పోయిన తర్వాత మంత్రాలయం నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ మందమరికి వచ్చాం మందమరికి ఎవరు ఉన్నారంటే మా మా మామయ్య వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ మందమరికి వచ్చాం మందమరి దగ్గర మా మామ నాకు ఎప్పటి నుంచి మీరు బొక్కల గుట్ట ఒకటి ఉన్నది అది చూపెడతా అన్నారు కదా అంటే డెఫినెట్గా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆ బొక్కల గుట్ట చూపించారు ఇప్పుడు మామను మీరు ఫస్ట్ ఎక్కడ కలిసారు హైదరాబాద్లో తర్వాత ఎక్కడ తీసుకెళ్లారు మిమ్మల్ని మామ సిద్దిపేటకు తీసుకెళ్లాడు తర్వాత మామ చదువుకున్న ఇంటర్మీడియట్ ప్లేస్ ఏంటి జనగాం ఓకే జనగాం తర్వాత మామకి ఇష్టమైనటువంటి లేక్ వ్యూ ఎక్కడ తీసుకెళ్లారు వైజాగ్ వైజాగ్ వెళ్ళిన తర్వాత మామ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పెళ్ళి ఎక్కడ జరిగింది కరీంనగర్ మరి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు మీరు అందరు కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళారు మంత్రాలయం మంత్రాలయం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళారు మామ వాళ్ళు మామయ్య వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు మందమరి ఉంటారు మందమరి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఒక ప్లేస్ తీసుకెళ్లారు అదొక టూరిజం ప్లేస్ అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ తీసుకెళ్లారు బొక్కల కూడా ఇప్పుడు చాలా ఈజీ కదా మనం ఎక్కడ కలిసాము హైదరాబాద్లో సిద్దిపేట వెళ్ళాము జనగాం వెళ్ళాము వైజాగ్ వెళ్ళాం కరీంనగర్ వెళ్ళాం మంద మంత్ మంత్ అదేంటి మంత్రాలయం వెళ్ళాం మందమర్రి వెళ్ళాం బొక్కల గుట్ట వెళ్ళాం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట కేసీఆర్ గారు ఏం చేస్తారు తెలుసా కేటీఆర్ గారు ఏం చేస్తారు తెలుసా 
వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు తెలుసా ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు ఏం చేస్తారు తెలుసా మోడీ గంటలు గంటలు ఎలా మాట్లాడతారు తెలుసా వీళ్ళందరూ చాలా ఈజీగా వాళ్ళ పే వాళ్ళ చేతిలో ఏది లేకుండా కూడా జస్ట్ గంటలు గంటలు మాట్లాడే ఫార్ములా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వాళ్ళు మాట్లాడతారు అంటే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోద్ది ఈరోజు హైదరాబాద్ ఇంత విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందింది ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఏంటి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఏంటి మామూలు హైదరాబాద్ కాదు ఈరోజు హైదరాబాద్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేం డెవలప్ అయింది సిద్దిపేట డెవలప్ అయింది సిద్దిపేట తర్వాత ఇంకేం అట్లా వాళ్ళు ఒక నోట్ చేసుకొని ఒక గొలుసుకట్టు విధానం అని చెప్పేసి అంటారనమాట పిల్లలు మీరు కూడా ఏదైనా ఒకదాన్ని ఒక మంచి ఇమాజినేషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఒక గొలుసుకట్టు విధానంలో ఒకదానికి ఒకటి లింకింగ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ లింక్ ఇచ్చుకోండి ఇట్లా అమ్మంది అమ్మ నాన్న తీసుకెళ్ళాను అక్కడ చెల్లె అది ఇది మంచిగా దాని ఒక మంచి ఒక స్టోరీ లాగా ఫామ్ చేసుకొని రాయండి నాలాగా రొమాంటిక్గా మాత్రం ఆలోచించదు రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్